上海派遣军司令、西伟良作将军也来参加拍卖会，安保问题不能出任何差错。您放心，也是。我今天不仅把警察厅的精锐全都调过来了，而且我还通知了七十六号的人也来了。总之，哎，是万无一失的。你别跟我说万无一失。眼下是多事之秋，不像以前了。日本人做事很谨慎。跟法国人、英国人不一样。总之一句话，一定要小心。出事我就拿你试问。是是是是，我保证小心。我今天就把这脑袋别在裤腰带上了。行了行了，少爷呢？少爷，嗯。先生，你们是去参加舞会的吗？是啊。嗯，你看我姐姐喝多了，不知道方不方便送我们一程啊？好啊，好啊，上车吧。谢谢啊。嗯，狐狸精。看这手，长得多漂亮！我就喜欢手长得漂亮的女孩。谢谢严公子夸奖。哎，要不、啊、咱们去跳支舞啊？我告诉你，我的牛仔舞跳得很漂亮。在百乐吗？我可是人称舞王刀。你去跟那个不争气的东西说一声，让他收敛一点。这里不是百乐门大世界。别让他今天晚上给我丢脸！是，真的假的？骗你干嘛？走！哎，严公子，你们去跳舞了？你把我一个人扔在这儿啊？你忍心吗？宝贝儿，我陪他跳完这支舞，马上回来陪你啊！不要嘛！严公子，令尊吩咐了，叫你今天注意点分寸。行行行，我知道了，你别在这儿妨碍我。可是严公子，令，谢谢。乖乖，这是哪儿蹦出来的泥？
哎，严公子，严公子，严公子，你就这么扔下我们不管了？照片带来了吗？人，我告诉你了，成不成，要看你的本事了。我知道，不过还是很感谢你。记住，答应我的事。放心。有红酒、香槟、白兰地。我想喝威士忌。对不起，先生，我这没有，我可以去厨房给你看一下，请稍等。等等。先生。您不是要威士忌吗？像你这样漂亮的小姐，就算是让我喝毒药，我也心甘情愿。先生，您喝多了。你别一口一口的先生叫了，好不好？请您放尊重点。将军到！哈、啊，欢迎欢迎。西魏将军大驾光临，真是蓬荜生辉啊！承蒙严师长盛情相邀，不胜荣幸。严师，幸会。这位是啊，这是刚刚调到上海宪兵司令部的福部弘毅少佐。以后上海的事情，严师长要多多指教他。严师长，请多指教。不敢不敢，拍卖会马上开始了，请入座。好，请请。诸位，请雅静啊，安静一下。女士们、先生们，大家晚上好。庆祝大日本皇军攻克南京阵亡将士抚恤暨新年慈善拍卖酒会，现在开始。来来。各位，这就是今晚本酒会拍卖的第一件珍品——亚非拉钻石。女士们、先生们，这颗钻石是出自于十七世纪的南美洲，这可是真真切切的稀世珍宝啊！世界罕见，价值连城。现在。我们大家就有请这件稀世珍宝的主人出场，他就是上海滩的市长严炳辉先生，有请。各位，这件珍宝是严某家传之宝，本不该拍卖，只是时逢乱世，民不聊生，严某。愿意贡献祖传珍宝，拍卖所得款项，除了一部分抚恤大日本皇军阵亡将士之外，另一部分，嗯，用作赈济灾民，这也是西尾将军的意思。好像没电了，我知道停电，这么场合你让我露这个脸，赶快去处理啊，蠢货！是是是是是，起来，将军，实在是不好意思。将军，他们说
。严师长，刚才宪兵队来报，在市区发现两人被绑架，现已查明身份，在今天晚上被邀请的名单上有他们的名字。严师长，我想是有人拿着他们的请帖混入了这里。嗯，这件事我一定严加彻查。将军，为了您的安全。我看还是不用担心，有福部军在，还有你严市长。我想他们的目标不是我，而是……明白，我已经把保护保护起来了。严市长，我建议拍卖会立刻停止，我会将这里全部封锁，等电力恢复后再进行细查。好的，就按福部少佐的意思办。嗯，将军，那我先送你出去。好，别，别去哪儿了？我一直在这儿啊。送将军上车。好，杨将军，等等。哎，这……哎，怎么回事啊？这，这好像是人人为。破坏的，不像是意意外啊！我还不知道是人为破坏的。呃，哥，这……哎，你看我干什么呀？赶快修啊！哦。哦我不仅知道你姓周，而且还知道你是上海第一神偷的传人，苗天魁的徒弟。果然名不虚传，身手如此了得。你也不差。啊你有没有看到一个女服务生？刚刚还在那边呢，没没看见。哎，去哪儿了？严公子，严公子，嗯、这么着急是在找谁呀？当然是在找你们两个。<笑>我看是在找刚才那个女服务员吧。哪有啊？哎，你看你，你一定是吃醋了，是不是？<笑>不过我就喜欢看女孩子吃醋的样子。<笑>周小姐，得罪了我，实不相瞒，我有件事情要你帮忙。我没兴趣。我告诉你，我从来不帮人。你到底是谁？周小姐，我知道你是为了钻石而来，不过你看看，附近戒备森严，即使你拿到了你想要的东西，也未必能全身而退。不如这样，我们来做个交易。你要答应我了。我必定会重金酬谢。如果我不答应呢？你不答应，那我就去警察局报案，你的身份也就曝光了。那就得看你的本事了。严、呃、公子
这里这么黑，我好害怕呀！你怕什么？有我呢。这里乱哄哄的，也不知道什么时候才能结束。严公子，要不咱们去你的房间吧？我们再陪你喝一杯呀。嗯，好好好好好。呃，我房间在二楼。<笑>哎，严公子。说好了，我们上去只是喝点酒，你可别想歪了。我告诉你，我是一个地地道道的正人君子。哎，没事，走，走，走，走，走吧。周小姐，我没有恶意，确实有件事情要你帮忙。什么事啊？这件事关系到国家的命运。民族的存亡。啊，我一个小女子也能关乎到国家命运？没错，这件事。你们几个到门口守着，没有我的命令，任何人不许进来。是。修好没有啊？手都举酸了。马马马上就就就就好。两位美女，这进了房间还那么拘束干嘛？严、啊啊、公子，严公子，你别这样！哎、啊、哎，你别这样！严、啊、公子。你先别着急嘛，咱们先喝两杯酒调调气氛，对呀。言之有理，我这就去拿酒。好的，快去。快去拿酒。慢点，慢点你是什么人？你怎么进来的？你想干什么？严市长，我来是为了你的传家宝。识相点就把保险箱打开，省得我动手。嗯，啊，来，宝贝，让我亲一个。严子，严子，你还没跟我喝酒呢，先跟我喝。哎，不行不行，你你你得让我亲一个。先喝嘛，先喝嘛，你就一起亲一个，先喝嘛。嗯，大大家一起喝。嗯，干杯！来来，干杯干杯干杯干杯！原来你是个小偷，还是个女小偷？是又怎么样？别废话，赶紧打开保险箱。如果我没猜错的话，你是为了求财而来的，何必闹出人命呢？呃，我们做笔交易好了。没什么交易可谈，要么。开保险箱，要，我要了你的命。姐姐，这人怎么办？这个银棍，不知道残害了多少女人，要把它解决了。等一下，咱们今天是来盗宝的，不要节外生枝，就让他暂时先活几天。姑奶奶，随时取了他的狗命。走。我要是不开呢？你要是不开。那就让你的儿子给你收尸吧！你要是把我打死了，你还怎么开保险箱呢？你要是死了，我照样能打开，只不过是费点时间罢了。你的保险箱是美国阿美斯克牌的，采用的是十二格瑞士码盘锁。我说的没错吧？原来是个高手，比我们抢先了一步。姐，那怎么办
，你没听到吗？是十二个密码，你打得开吗？上海第一神偷，苗天魁是你什么人啊？有点见识啊，严师长。不过他是我什么人，我不能告诉你。哎呀，来人呐！哎呀，把他武器拿过来。少佐，怎么样了？还剩六人没查，没查到。他们不会在这里。别动，把身子慢慢转过去。姐姐，他还挺厉害的呀，真把保险箱给打开了。别说那么多。这位女侠，不好意思了，我们今天捡了个现成的，还请多多包涵。能让你们吃了，算你们的本事。我刚才看到了你的功夫，有两下子。哎，要不咱们拉他入伙，这样咱们就如虎添翼了。怎么那么多废话？去把宝物拿过来。哦，不好意思啊，我知道这点不符合江湖规矩，可是你也看到了，我姐姐就是这脾气。哎，你拿好了，妹妹，你可小心，拿好了。把他身后的枪也给卸了。哎，这可不仗义了吧？肉你们吃了，难道连锅也要端走吗？就是啊，东西咱们都拿了，去哪？哦，往哪儿照？哎。哎包括少佐，全部检查完毕，没有任何发现。岂有此理！去检查这栋房子所有佛殿。是。等等，严师长怎么还没下来？跟我上去看看。是。跟上，快，快！开走，包围整栋别墅。是，一个苍蝇都不许放过。是。我们现在是同坐一条船上的人，如果信得过我的话，就听我的。好，我听姐姐的。现在只能这样了，你有办法吗？我有办法。
，严市长呢？我怎么知道？起来，别装死了，起来，让我来。就怕拿他当肉盾，日本人也不会手下留情。听见了吗，严市长？今天还真对不起呢，麻烦您给我们当一回肉盾，看看日本人敢不敢开枪。机枪给我加上！别开枪！别开枪！是我，是严市长。严市长，这几个人都是跟大日本皇军作对的乱党，我希望你能说服他们放下手中的武器，不然我就杀进去了。不行，我身上有炸药，威力足以炸了这层楼，千万不要开枪啊！组长还在里面，是不是暴露了？我看不像，日军还在设卡，这说明人还没有转到。嗯，那我们现在该怎么办？日本人把枪放下，说。日本人会听我的命令吗？别废话，快说。好好好，我说我说。副部少佐，你们把枪放下吧。笑话，严市长，你认为大日本皇军会轻易的放下武器吗？你看，你看，我说什么来着？这，他不会听我的了。这日本人轴着呢。让他后面去开枪。哎呀，哎呀，哎！开枪！哎，严市长在哪儿？哎呀，快跑！哎呀，啊啊啊、组长，上车。你放心吧，我们大家会救你姐姐。对了，周小姐，周小姐，周小姐，姐姐，怎么了？周小姐，姐姐。我们来的，江大哥，谁是江大哥？就是昨天晚上救我们的那个江大哥。啊、哦，他姓江啊。啊？你不知道他姓江啊？我还以为你们早就认识了呢。我也是昨天才认识他。真的假的？他刚认识你就拼了命救你。你别骗我了，我骗你干嘛呀？真的是昨天才刚认识的。啊，姐姐，你找什么呢？我的项链呢？项链就是蝴蝶样子的。
是这个吗？你到底怎么了？没事儿。哦，对了，你姐呢？我在这儿呢。啊。你没事就好，谢谢关心，你还是照顾好你自己吧。他就那样，茅坑脾气。哎，我能听得见的啊。哎，对了，姐姐，我听江大哥叫你周小姐，你姓周吗？嗯，我叫周正雅，我叫杨小点，我姐姐叫吴秀娜，我今年十九，她二十二。我正好也二十二。哎。你怎么嘴这么快呀、啊？让你说了吗？吴秀娜这个名字真好听。周正雅，这个名字也挺好听的，一听就像是大家闺秀的名字。你笑什么呢，姐姐？哎，我笑，这个连对方名字都不知道的人，竟然能同生共死一回。是啊，姐姐，这里好像是租界，是吗？嗯，周小姐，救我们的是什么人呢？我也不知道，该不是青帮的人吧？不会是青帮的人。你怎么那么确定啊？我姐姐就是。需要什么，小姐？我要出去。对不起，你不能出去。什么？你凭什么管我呀？呃，这是上面的意思。我们负责保护你们的安全。我要上厕所。你们不是有痰盂吗？不行，我肚子疼。那只能我们跟你一起去了。我是女的，你是男的，怎么方便啊？谁呀、啊？谁要去厕所？我陪他去。你们当我们是犯人呢？对不起，是上面的命令。我不管你们什么上面下面的，把江先生叫过来。请问找他有什么事吗？我们有问题要问他。有什么问题？我来回答你们。你们这什么意思啊，周小姐？请问你认识这个保险箱吗？这是美国多特林保险箱，一九三六年制，合金钢板房切割，内部浇筑混凝土防爆破，最关键的是内置的马盘锁，开错三次就会自动锁死。很好，你能把它打开吗？我不知道，这不是我想要的答案。我问你能不能把它打开？喂。你说话能不能客气点啊？请问，我为什么要帮你开？周小姐，请不要考验我的耐心。我再问你一次，能不能把它打开？对不起，我开不了。我数到三，一、二，我开。姐姐，你先把枪放下，我再开。有劳你了。干什么？连我都敢拦？对不起，组长，你不能进去。为什么？闪开，让我进去。对不起，是出头的意思。江组长，别为难我们了。怎么样？开了。
，锁死了。你是故意的？不是故意的，我没能力。既然这样，留你也没什么用。大家都别动，闪开！杨姑娘，请你放了杨慧。是他要杀我们的，我们这是自卫。你小心点，别伤着他。周小姐，能先让他把刀放下吗？你好像找错人了，他不是我的人。吴小姐，您看，放了可以，但你必须得先答应我，让我们自由离开。这，江组长，不能答应他们，还嘴硬。哎，我们大家之间有点误会。你们能不能先听我解释？解释什么呀？我们又不是你的犯人，凭什么把我们关在这儿？周小姐，你还记得昨天我跟你说过的话吗？这件事关系到国家命运、民族存亡。江组长，你倒看得起我了。我小女子何德何能，能关乎到国家命运、民族存亡？这件事儿还非你不可，姚姑娘。你把杨慧放了，我给你当人质。放了他吧，小点。嗯，你和小林先出去吧。可是，先出去吧。我跟他们聊一聊。嗯嗯。江先生，我想你的人已经跟你说的很明白了。那个保险箱，我开不了。你们为什么要救我？难道就是为了让我给你开那个保险箱？什么东西这么值钱？那是一份日军在徐州的作战计划，它关系到我国军数十万将士的安危。如果偷到这份计划的话，我们徐州战场上的数十万国军将会有很大的突围机会。这份计划。在什么地方？在上海驻屯军司令部西伟良座将军的办公室。这份作战计划是我与军部争论后多次修改才刊定的。明天我就把这份计划啊，还有其他文件，都转交给前野正信少佐，由他保管。我们现在得到最新消息，西魏良佐将军即将会被调离上海。今天晚上，有一个为他准备的送行晚宴，到时候我们将会有机会进入他们的办公室，窃取这份计划。恰巧这份计划就锁在一个跟这个一样的保险箱里。哦，我明白了。所以，周小姐，你一定要告诉我，你是否能打开这个保险柜？严市长，就是这个人。你能保证在日军司令部那个叫西伟的办公室里能给我足够的时间吗？你需要多长时间？十五分钟。方局长，你是不是抓错人了？怎么是这个样子？绝对没错，这个人。原来是关在七十六号，我是遵照您的吩咐，跟七十六号那帮龟孙子交涉了半天，才把他转移过来。看他这半死不活的样子，也不像啊，连喘气声都快听不见了，还怎么问话呀？来人，把他绳子解了。哎，别！不能进，为什么？他还会吃人？<笑>他真会吃人？我怎么看不出来啊？啊！哎呀，你看，你救我，救我！哎呀，大哥，别追！别追！别追！哎呀，救命！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
，怎么？哎呦，还行啊，耳朵没掉啊。说吧，你们把我请来，到底有什么事啊？你认识一个姓周的女的吗？是个小偷。今天晚上在日军司令部。有一个小型新年宴会，也是西尾良作将军的欢送会，所以到时候他一定会到场。他们请了夜来香康康舞团前去助兴，我会安排你周小姐混入舞团，这样你就可以进入日军司令部。是夜来香的康康舞团？是，有什么问题吗？没什么。那我怎么进入他的办公室？请看。这是日军司令部的布局，这是厨房。梁座的办公室在最西侧，在这里、这里，还有这儿，分别有守卫，并且每十五分钟会有宪兵巡逻。不过今天是新年，可能会松一点。那我的工具怎么带进去？里面有一个日语翻译官，是我们的人，他会把你们的工具事先放在洗手间的第二个马桶的水箱里。切记。是一楼的洗手间的第二个马桶水箱。记住了，这是一个微型照相机。你拿到文件之后，只需要把它照下来就行了。好。周正雅，你要切记，在康康舞团表演结束之前，你必须回到厨房，不然的话，你将一个人身陷日军司令部，没有人救得了你。我明白了，姐姐，你真的确定要去了？那我跟你一起也好有个照应。死丫头！说什么疯话？你会跳康康舞吗？怎么不会啊？不就是踢踢大腿吗？小点，行动危险，你可要想清楚啊！跟着你，我不怕。等一下，怎么样啊？想通了吗？想通就快说吧。这个人，我不知道他在哪儿，我也不知道他叫什么名。嘿，你跟我玩大喘气，浪费时间是吧？王局长，哎，把他送回七十六号室。是。不过，只要你们能够找到一个人，就能找到他。姐姐，我和你们一块儿去。秀娜。我是不放心这个丫头。再说，这个姓江的救了我一命，我这次帮他，是不想欠他这个人情。也好，你们要是去了，胜算会更大。太好了。对不起，刚才我对各位多有得罪。哼，杨副组长，处座让你过去。知道了。如果这次行动能够成功，我杨贵一定给各位负荆请罪。好了，时间差不多了，大家准备行动吧。等一下，江先生，还是叫我江一燕吧。还是叫江先生吧。我一会儿要出去一下，有一些工具必须要去，否则开不了保险箱。这怎么不放心我？怕我跑了？一个小时够吗？一个小时足矣。呃，请问你们是？警察局啊，请看。外面有警察要抓我，杯子什么都擦干净啊！是警察。哟，各位老总，这这怎么了？您来也不跟我招呼一声，我好去迎接你啊！你少废话，警察执行公务，你要配合。哎呦，哎呦，哎呦，警察哥哥，哎呦，怎么了你？警察哥哥，我的脚崴了。能扶我一下吗？是吗？啊、来，老李，我看一下。哎呀！哎呀我没犯什么事儿啊，还就是那些走私的活，也不至于这么多人来抓我呀。那你还在这儿干嘛呀？那赶紧逃啊！林雨姐，我有件事拜托你。你少废话！我问你。
，刚才买烟的那个小妞去哪儿了？万一我被警察抓住了，这个东西你帮我保管一下，交给衡山路六十二号。记住了，衡山路六十二号。丽，丽丽在哪儿？哎，二楼化妆间吧。化妆间抓人。哎哎，这哎这这这，拜托了。哎，小身子，小身子，就是他，抓着他，站住，别跑，就是他，抓住他。有事吗，丽丽小姐？请问，贵姓啊？我姓吴。姓吴？<笑>他说他姓吴。哎，我看你姓周吧？你们是认错人了吧？行了，周小姐，别演戏了。演戏？我可真不知道你们要干什么，你们不是来找小顺子的吗？怎么我倒成了神童？还不承认？走，是。哎，你们要干嘛呀？这儿可没有你们要找的东西。局长，找到了。周小姐，铁证如山，你还不承认？我，这到底怎么回事啊？哎呀，就是这把飞刀，我毕生难忘啊！啊，哎，怎么回事？你好啊，房局长。原来站在我背后的人，才是真正的周小姐。你好，周小姐。别动！不好了，组长，出麻烦了。出什么麻烦了？哎，别追，别追！你们局长在后面呢。谁他妈的信你呀？你回头看看。干嘛？啊！局长！局长！别过来！这你们俩就是个废物，连个小崽子都抓不住。哇塞，姐，你可真厉害！什么？他们怎么就认定周小姐在夜来香呢？可能是情报有误，抓错人了。算了，不管有没有弄错，他们已经打乱了我们的计划。一旦这样，进入日军司令部。可就难了，房局长，冤有头债有主，这笔账你就算在我周正雅一个人头上，与其他人无关。有本事你就抓住我，记住了。小顺子，哎，我们走。好嘞。等一下，你们要是走了，我怎么办呀？他们一定还会再来找我的。放虎归山，龙入大海，还说信得过他？姐姐，别说风凉话了。难道我真的看错他了？是在说我吗？姐姐，你可算回来了，我们都急坏了。对不起，蒋大哥，出了点状况，我来晚了。不晚不晚，还来得及。起立。今天是元旦，大家不必拘束，都坐下吧。嗯，钱也还没来吗？你好，邵总，请出示证件。
。啊，田野少佐，请进。谢谢。哎，对了，他们这些人是做什么的？啊，他们是今晚来演出的。哦。哎，这宴会已经开始了，你们怎么还不进去啊？我们也不想迟到啊。可是这位太君检查了这么久，还没检查完。太君，这些女孩子是跳舞的。嗯，进去吧。哎，好。哎，都走吧，走吧。你去把那个翻译官给我叫过来。哎，哎，你，啊，就是你，过来。啊，少佐问你话。嗨，太君。他们是演什么节目的？回太君的话，他们是来跳康康舞的。好，好，开车吧。你慢走啊。什么？我问，你们是不是让这个夜来香的舞女去跳舞？你说什么？哎，叫康康舞。你能说日语吗？中国话我不太明白。康康，我，哎呀，明不明白啊？你等等，陈先生，哎，你过来。太君，有什么吩咐啊？有个中国人往这边打电话，你听听。好。喂，你找哪位啊？哎呦，终于听到中国话了。啊，你好，呃，请问一下。你们是不是邀请了夜来香的舞女去去你们那儿跳康康舞啊？你哪里啊？呃，我是警察局啊。喂，喂。大日本皇军陆军参谋前野正信，向将军问安。欢迎欢迎，快快入座吧。嗨。准备好了吗？嗯。记住，这个节目之后就是我们上场，鼓声一完。你必须马上回到这里，明白吗？我明白。好，开始行动。那就好，一切总还顺利。嗯，有件事我想跟你说一下。什么事？刚才上海警察局打电话过来询问，司令部有没有邀请跳舞的康康舞团过去表演。你是怎么知道的？是我接的电话。那你怎么说的？我什么都没说，就把电话挂了。你怎么能什么都不说就挂了呢？我当时根本就不知道说什么，而且还有日本卫兵就在我身边。不能说没有，也不能说有。如果康康舞团真的没过来表演的话，那岂不是更麻烦？没事的，大家做好自己的事。那你什么都不说就挂了，上海警察局岂不是更要起疑心？哎
。哎，方局长，您您去哪儿啊？您不能把我一人关这儿啊！你少个废话，好好待着。于队长，局长，给我好好看着啊！等我回来处理。是。方局长，哎，方局长，杨副组长，我建议立刻取消行动，马上撤离。不行，绝对不行。这些当官的真会享福，我们当兵的却在受苦。哎，你去看看，我去。啊。不行，必须按原计划执行任务。如果一旦暴露，我们谁也出不去，全部得死在这儿。既然来了，就没怕过死。难道你怕了？我，副组长，闭嘴！你一个人想死，不要拉着我们和你一起陪葬。我不是让你看着他们吗？看着我们？别忘了，是你们求我们来帮你们的，不是我们欠你的。就是啊，有你们这么求人帮忙的吗？姐，现在要穿帮了，我们怎么办？怎么办？现在就走。可是，周姐姐还在楼上呢。我们自身都难保了，还顾她？可是，没我的命令，谁都不许走。哼，你说不走就不走。来的枪，你滚！副组长，你怎么把枪带进来了？万一进门的时候被查到，我们就全完了。你给我闭嘴！现在谁也不许走，必须等周正雅把情报搞到。别动！再动我就开枪。副组长，你开枪啊！你一开枪，日本人都能听得见。副组长。现在也该我们说了算了，咱们赶紧走，再不走就来不及了。姐姐，我们真的不管周姐姐了？我也不想。吴小姐，你们走吧，我们是不会走的。
真的不想在这里陪我一起倒数新年了。将军，实在不好意思，属下确实有些累了。好吧，你长途跋涉，旅途劳顿，是应该在家里好好休息。多谢将军关心。到我办公室来，我把材料转交给你。是。这真的来不及了，人已经往我们这边过来了。怎么连个士兵都没有？哦，今天是新年，可能都去庆祝了吧？是。福部少佐，黄局长。福部少佐，新年好！冯局长新年都不休息，找我有何贵干？这是金浦路作战计划修订。没错，千义军，你看看，提提意见。属下不才，怎能对将军的计划指手画脚？这儿也没有旁人，尽管畅所欲言。是，好，我知道了，我马上派人去办。哎呀，那就麻烦副部少佐了，我就在这儿等着就行。好。怎么样？如此，按照将军您的计划，中国五十万主力部队。将在金浦路一线被我大日本皇军全线歼灭，中国政府将再无可战之兵，投降是指日可待了。哈哈哈哈哈！钱野军这么有信心，徐州台儿庄一役虽是中国军队占据上风，但已是竭尽全力，并且他们的中央主力军已全部吸引至此。出不料，已深陷我军包围圈之中，只是。只是什么？为何陆军本部既然首肯了您的作战计划，却又要调您回本土？大本营的人原是不同意我的计划，他们认为应溯长江而上，攻取武汉，逼中国政府投降。事已至此，高下已分。我即将调回本土，接替我的人，军部虽说还没有最后结论，但你我都明白。你的父亲前远元忠，就是这不二人选。这份计划，啊，对了，还有这些文件，你现在就可以拿走，一定要严加保密。是。局长，哎，你怎么来了？啊，我是担心您的安全，过来看看您。哎，你没事闲的。王局长，事情已经给你办好了。这么说，东西在那个叫钱野的人手上。是，你们说的是真的？爱信不信，确实是给了他。功亏一篑，真是太感谢福部少佐了。改日啊，改日我一定请您吃饭。不必了，告辞，慢走。看什么呢你，局长？走啊！合着你来日本人这儿，就为了办两张通行证啊？啊？那你以为呢？您不是为了？夜来香康康舞的事儿，康康舞，快，到你们上场了。我们的身份没有暴露吗？应该没有，如果有的话，就不会让你们上了。怎么办？跳还是不跳啊？敢不跳吗？哎，那就跳呗，什么东西也没偷着，还要姑奶奶我露大腿给日本人。
了的日本鬼子。姑奶奶今天是跳大神，跳死你们这帮王八蛋！你们能不能专一点，给点笑容行不行？严公子，你干嘛鬼鬼祟祟的呀？长官，我们干的这不是秘密活动吗？那你这是名告天下了，把腰直起来，抬起头来，好好走。我们的请柬呢？请演员中来了吗？还没来。姐姐，你看，现在是七点差一分，龚小林，你记住了。严炳辉在锦江酒店订了三层蛋糕，会在七点三十分时送到，到时候会有人接应你。是。杨慧，你在七点三十五分的时候进入厨房，到时候我在那里跟你会合。是。这是你们两个人的请帖，分头行动。先进去再说。好。哎呀，两位美女大驾光临，真是蓬荜生辉呀！哎，两位，请姐。给小姐，给小姐。哎，对不起，还得检查一下包。这两位小姐是我的贵客，还需要检查吗？哎，不是严公子，严公子，我们也是按照规矩办事啊。我说这是我的家，你还真把这儿当成自个儿家了吧？啊？不是严公子，你先走。哎，算了算了，严公子，他新来的，脑子不太灵光。新来的，新来的，新来的，对。脑子不灵光是吧？脑子不灵光就回家种地，当什么警察？不好意思。两位美女，想喝点什么呀？那么多废话，给我们找个偏僻的位置。你回去。啊，小丁，嗯，我怎么觉得有点不太对劲啊？怎么了？你不觉得咱们进来的有点太容易了吗？容易还不好啊？这么重要的一个人物出入公共场合，一个日本宪兵都没有，你不觉得有点奇怪吗？我们去那边喝两杯吧，走。那个人怎么那么面熟啊？那那个服务员。
。将军，都已经准备好了。是。哟，杨公子，好久不见，好久不见，长得越来越帅了。对呀、啊，越来越帅了。慢慢聊。秦宇主席，严市长。哎呦，欢迎欢迎，千野少佐，怎么是一个人来的？将军呢？家父随后就到，让您久等，实在不好意思。哦，哎，请坐。儿子来了，老子怎么没来、啊？小林，时间差不多了，准备去接蛋糕。是。杨会长，准备去厨房。郑雅，秀娜，住手！不行，我今天就要杀了尚小天，替我爹报仇！千万不要！姐，郑雅，你怎么也在这儿？姐姐姐姐，见到你们太高兴了。小弟儿，这个混蛋怎么也在这儿？你就当他是空气，当他不存在。副部队长。你这又是唱的哪出啊，严市长？不好意思，例行公事。为了您的人身安全，请您回避。各位宾客，不好意思，打扰大家的雅兴了。现在我怀疑晚会上进入了不法之徒，所以我们要进行例行检查。所有参加晚宴的宾客都在我手中的这份名单上，请大家拿出自己的请柬和良民证，谢谢合作。不好，是个陷阱。原来是圈套，姐姐，怎么办？先生，请留步。站住！什么人？啊，我们是锦江饭店的，专门来给宴会送蛋糕的。哎，太君，太君，等一下，等一下，等一下。这个蛋糕啊，是严市长专门为前野将军定做的。这如果刺坏了，那还怎么吃啊？你是什么人？我是警察局的房局长，专门负责今天这里的保安工作。赶快抬进来呀、啊！快点，快点呀！怎么才来呀？请大家原地不动，擅自行动者，格杀勿论。各位，我这回可是真的被你们害死了！别动，慌什么？没听见吗？乱动者格杀勿论。可我们也不能一直不动，坐以待毙呀！就是啊，姐姐，现在怎么办？让我好好想想。我们到底什么情况？全都是日本人，我们被包围了。看样子，这是一个圈套。江组长呢？他也被困在里面了，怎么办？炸弹马上就要爆炸了，那怎么办？要不我们把它拆了？不
一旦出了什么事情，你们赶紧趁乱逃走，千万不要轻举妄动。正雅，你要干嘛？是不是要单枪匹马的杀出去？你疯了，姐姐，这不等于自杀吗？是我一个人的主意，我不能让你们白白送死。不行，这是我们要来的，不关你的事。我不能让你们全军覆没。站住！两名正着。发生什么事了？是周正阳。周正阳，他怎么来了？不知道，他们寡不敌众，我们要去救他们。可是炸弹就要爆炸了，趁现在混乱，是我们撤退的最好机会啊！不，我们怎么能见死不救呢？你说呢，杨辉？对，不管周正阳是为何出现在这里，但我相信，他一定是为了杀日本人而来的。江组长，我跟你去。混兽之斗，等一下，姑姑君，这个功劳能让给我吗？什么？周小姐，我们来一场公平的比试，我叫他们不要开枪。放走一份，他们不敢开枪，我合作。为什么放我？不说没说，以后再告诉你。放了钱义军，不然我就开枪了。开枪试试。尽管开枪，将军。父亲，正信，你是天皇的战士，应该早就把生死置之度外了吧？是。我下令开枪，你不会怪我吧？不会。福部军，我现在就下令开枪。将军小心！保护将军。小点，秀丽，你们带着郑雅先上车，我掩护你们。江大哥，你们快过来！不要让他们混合进攻
。江组长，敌人火力太猛了。我顶住他们，你们走。炸弹就要爆炸了，再不走，我们都得死在这儿。组长，请转告我父亲兄长，我杨慧不能尽孝了。杨慧，主战队，保护队员，撤！快走，站，快走！快走！快保护我！快！钱野军，大驾光临，我这里是蓬荜生辉啊，副部队长，欢迎。张老板客气了。八九不离十，不行，我得去拦住他。好，郑然，怎么会是你？为什么要来坏我的大事？秀娜，你千万不要冲动。张小天戒备森严，你即使杀了他，你也出不去啊！出去又怎么样？杀父之仇，无论如何，我今天一定要报。秀娜，君子报仇，十年不晚。我们从长计议吧。
。哦，精彩！我张啸天一辈子还没见过这么耍狮子的，看来今天的赏钱是不能少了。嗯，姐，张啸天，留着你的钱给自己办后事吧。你们不是来祝寿的。是要取我张某人的性命，是又怎么样？我今天就要杀了你，为我父亲报仇。看来我这帮弟兄不答应。嗯，说，你们是什么人？想知道我们是谁？有本事你自己上来瞧啊！把他们抓起来，揭开他们的真面目。公揭了，我已经知道他们是谁了。我想，钱野君也知道他们是谁了吧？钱野先生，您知道他们是谁？张先生，难道忘了吴建宁了吗？把他们抓起来！快把帮主扶到后面！杀人！张先生遇刺是真的吗？张先生遇刺，请问是真的吗？机智坦，张先生在大日本皇军的保护下毫发未伤。那刺杀张小天是何人所为呢？哪来的小道消息啊？我还听说刺客在日本宪兵队的掩护底下全身而退，这是不是意味着宪兵队无能呢？都是你提问啊，别人没问题吧？我们问题和他一样。是一样的。好，我宣布从今天开始，大日。